नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फोकस न्यूज डिस्कशन में द हिंदू के और आज का डेट है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जून ट्वेंटी सेवनटीन तो देख लेते हैं पहला आज का न्यूज क्या है दोस्तों यहाँ पर एयर इंडिया डाइवर्समेंट गेट्स कैबिनेट रोड ये मैंने कल भी बताया था और आज भी वैसे न्यूज में था तो मैंने सोचा चलो दे देते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे चेयर करते हैं उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है इस एयर इंडिया के डिस डाइवेस्टमेंट को और एयर इंडिया के साथ साथ एयर इंडिया का पाँच सब्सिडियरीज को भी यू नो अलाउ हो गया है मतलब अभी अलाउ हो गया ठीक है और इसी के संदर्भ में अरुण जेटली के अंडर में एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप का यू नो आयोजन किया जाएगा जो क्या डिसाइड करेगा दैट ये एयरलाइन का स्ट्रेटेजिक सेल कैसे करे मतलब कितना परसेंटेज को हम लोग डाइवेस्टमेंट करें ठीक है सो दिस वाज अबाउट इट एंड और भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ था दैट ये जो एयर इंडिया जो है इसको नेशनलाइज किया गया था 64 फोर ईयर्स पहले ठीक है और रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर अरुण जेटली स्थित थे उपस्थित थे तो उन्होंने कहा था दैट हम लोग प्रिफर करेंगे मनी को इन्वेस्ट करना सोशल वेलफेयर स्कीम में ना कि वैसे वैसा जगह इन्वेस्ट करें जो सेक्टर में पचास हज़ार करोड़ रुपया का डेप्ट हो और इस इसमें जो है ना एयर इंडिया में वो पचास करोड़ रुपया से भी ज़्यादा का डेप्ट अभी सरकार का है ठीक है नेक्स्ट है भूटान ने बोला है दैट हमारा जो चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ठीक है यही रीजन है दैट इंडियन और चाइनीज के आपका जाके आर्मी में स्टैंड ऑफ हो गया था मतलब बॉर्डर पर्सनल्स में स्टैंड ऑफ हो गया था ठीक है और उसी लिए हमारा चाइना ने नाथुला रूट से मानसरोवर यात्रा को बैन कर दिया फिलहाल के लिए ठीक है तो द न्यूज वॉज दैट भूटान हैज कन्वेड दैट द रोड कंस्ट्रक्टेड बाई चाइनीज गवर्नमेंट इज नॉट इन कीपिंग द एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड भूटान भूटान के यू नो मिनिस्टर्स ने कहा है दैट वो जो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो uh, मतलब हमारे चाइना और भूटान के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके खिलाफ जाके वो लोग रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मीन्स उस जगह में उन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए था बट स्टिल दे आर कंस्ट्रक्टिंग रोड देयर ठीक है नेक्स्ट देखो दोस्तों एक क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था लैंडस्लाइड ब्लॉक्स मनाली ले हाईवे देखिए लैंडस्लाइड वो तो मनाली ले हाईवे को ब्लॉक किया अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा था किस लैंडस्लाइड ने किस जगह को ब्लॉक किया था वैसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेंगे बट लैंडस्लाइड्स के रीजंस पूछ सकते हैं दैट क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसलिए लैंडस्लाइड हो, होता है ठीक है तो एक रीजन है इनडिस्क्रिमिनेट चॉपिंग डाउन ऑफ ट्री बिना मतलब का यू नो पेड़ को काट देते हैं तो पेड़ को अगर काट देंगे तो पेड़ जमीन को होल्ड कैसे करेगा ठीक है उसके बाद स्लैश बर्न कल्टिवेशन उसमें भी पेड़ को काटा जाता है तो वो भी तो एक रीजन हुआ ना यार उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग जो क्या हिली एरियाज में कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसको भी उसके भाड़ को भी नहीं संभाला जा सकता है ठीक है उसके बाद एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है ग्रेजिंग इतना ज्यादा बढ़ रहा है उसके बाद अर्बनाइजेशन भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है जिसने नेचुरल हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके रख दिया तो दिस वॉज मैंने सोचा चलो ये भी रीजन लिख लेते हैं बाई चांस अगर में आ गया तो दोस्तों हम लोगों ने कल एक डिस्कस किया था आ, नहीं ये तो दूसरा है चलो वो भी करंट अफेयर है वो भी डिस्कस कर लेंगे उड़ीसा डेवलप्स ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम एंड अ मॉडल फॉर फ्लड फॉरकास्टिंग ठीक है दो दो चीज उन्नीस ने डेवलप किया एक ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है एक मॉडल फॉर फ्लड फॉरकास्ट ठीक है तो रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग मॉडल उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिवाइस किया है और ये किया गया है महानदी रिवर बेसिन में इससे क्या फायदा मिलेगा उड़ीसा गवर्नमेंट को दैट वो लोग बेटर फ्लड कंट्रोल और मैनेजमेंट कर सकते हैं उसको हाँ और एक न्यूज दिया हुआ ये एक फैक्ट दिया हुआ था दैट उड़ीसा एक पहला स्टेट इंडिया में बन गया है जिसने क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट किया अपने अपने स्टेट में ठीक है अब देख रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट और एक न्यूज था दैट उड़ीसा डेवलप्स ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम देख रहे हैं ना ऊपर में तो ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है ये ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने सेटअप किया है और इट विल ऑपरेट एट उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ठीक है और ये जो सेटअप किया ना ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम वो एग्रीमेंट मतलब एक दूसरे स्टेट के साथ एग्रीमेंट किया था जो कि कर्नाटक है ठीक है कर, करना क्योंकि कर्नाटक में भी काफी ज्यादा ड्रॉट आता है तो कर्नाटक गवर्नमेंट से भी उड़ीसा गवर्नमेंट हेल्प ले रही है दैट हमें भी बता दो भैया आप कैसे कैसे यू नो ड्रॉट को मॉनिटर करते हो अपने राज्य में तो हम भी यू you नो know, आपसे कुछ सीख हम भी अपने इसमें इंप्लीमेंट करेंगे ठीक है अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं बताने वाला था ये गंजम कोस्ट कल हम लोग पढ़े थे उड़ीसा में गंजम कोस्ट है और वहां पे काफी ज्यादा फिशेस मर गए हैं ठीक है तो कल तो उतना तगड़ा न्यूज नहीं था बट आज एक तगड़ा न्यूज आया दैट 
सी पॉल्यूशन को ब्लेम किया गया है मछली के मरने के लिए ठीक है तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट से एक यू नो बयान आया है उन्होंने कहा है दैट यू नो हाई लेवल एमोनिया जो है वो फिशिंग जेटी के देखिए फिशिंग पहले तो ये बता रहा हूँ ये फिशिंग जेटी होता है यहाँ ठीक है यहाँ पर लोग जाकर फिश फिशेस पकड़ते हैं ठीक है तो आर्टिकल बोल रहा है दैट प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल एमोनिया नियर द फिशी जेटी इसके बाजू में हाई लेवल एमोनियम ठीक है रिजल्ट है वो उस रिवर के पोल्यूशन में ठीक है और 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 कहाँ से वो अमोनिया आया कहाँ से बाजू में फर्टिलाइजर गोडाउन है ठीक है वहां से निकल कर ठीक है तो ये तो एक रीजन दिया है और भी एक रीजन दिया है दोस्तों माउथ ऑफ द चैनल देखिए जैसे यहाँ पर फिशी जेटी है ठीक है ये हुआ सोचिए यू नो ये लोकेशन है और यहाँ पर सोचिए माउथ ऑफ चैनल जो क्या सागर से मिलती है ये ये वाला रीजन सी से मिलती है तो इस रीजन में बोला जा रहा है जब सैंड जम गया ब्लॉक ब्लॉकेट ड्यू टू सैंड डिपॉजिट समझ गए अब यहाँ पर अगर ब्लॉकेट हो गया जाए जाएगा सैंड डिपॉजिट के द्वारा तो यू नो फिश पकड़ने में मतलब डायरेक्ट पानी का कनेक्शन नहीं होगा ठीक है इधर वाला पानी का कनेक्शन डायरेक्ट सी से नहीं होगा तो इसलिए उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा फिश को ठीक है तो इसीलिए वो लोग मर जा रहे हैं ठीक है ऐसा मतलब दो दो रीजन कहा गया है वैसे ठीक है साथ ही आर्टिकल बोल रहा है व्हेन यूरा यूरिया इज मिक्सेस विद सी वाटर इट इंक्रीजेस द एमोनिया लेवल जब यूरिया को सी वाटर के साथ इंक्रीज मिलाया जाता है तो एमोनिया लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज करता है जिससे क्या डिजोल्व ऑक्सीजन घट जाता है और मछलियां उससे सांस नहीं ले पाती है ठीक है उसीलिए भी मतलब मछलियों का देहांत हुआ है मतलब मछलियां मर गई है तो ये कुछ कुछ रीजन था दोस्तों चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन पार्टनर्स फेसबुक टू लॉन्च नेशन वाइड वोटर्स रजिस्ट्रेशन कैंपेन देखिए जुलाई एक से जुलाई चार तक हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है निर्वाचन आयोग जिसको कहते हैं वो फेसबुक के साथ टाइप कर रहा है ठीक है इसके तहत क्या किया जाएगा आ, मतलब आ, एक रजिस्टर नाउ बटन फेसबुक अपने में डालेगा ठीक है आप रजिस्टर नाउ बटन से आ, मतलब जो भी यू you नो know, अपने आप को अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है इलेक्शन कमीशन के साथ तो आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो ठीक है और इसकी खासियत ये है ना ये तेरह लैंग्वेजेस में निकल रहा है ठीक है ध्यान दीजिएगा तेरह लैंग्वेज आप तेरह लैंग्वेज में निकल रहा है मतलब समझ जाइए पहले क्या मतलब इसका मतलब इन्होंने कुछ खोट निकाला है पहले लोग आते नहीं थे क्योंकि उसको उन लोगों को वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में इसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलते थे ठीक है आप अब अगर तेरह लैंग्वेज में मिल जाएगा तो वो काफी ज्यादा बेहतर होगा मतलब लोग काफी ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे ठीक है ज्यादा से ज्यादा वोट काउंट होगा इस बार ठीक है और ये कहा गया इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टूअर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोटो जो क्या है नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोटो ठीक है अब चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जी सेट सेवनटीन टू एड टी टू इसरो सैटेलाइट फ्लीट देखिए जी सेट सेवनटीन एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया जाएगा मतलब लॉन्च आज आज ही किया जाएगा और इनफैक्ट कर भी दिया गया होगा फ्रेंच गुयाना से ठीक है फ्रेंच गुयाना कहाँ है बताइए ये लैटिन अमेरिका का एक देश है देख लीजिएगा आप, आपके मैप में ठीक है तो फ्रेंच गुआना से ये किया जाएगा और जी सेट सेवनटीन जब जा जाएगा आ, मतलब आ, आ, स्पेस में चला जाएगा तो टोटल हमारा इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेवनटीन हो जाएगा और हमारे जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है उसको ऑगमेंट करेगा मतलब हमारी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज और भी अच्छी हो जाएगी ठीक है साथ ही साथ आर्टिकल कह रहा है जी सेट सेवनटीन इज डेजिग्नेटेड टू प्रोवाइड कॉन्टीन्यूटी इन सर्विसेज ऑफ सी बैंड एंड एस बैंड ठीक है सी बैंड और एस बैंड क्या होता है सी बैंड वेदर सर्विलियंस के लिए होता है एस बैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये अगर आप लिखना चाहे तो लिख लो क्योंकि बाई चांस यू you नो know, अभी क्वेश्चन ऐसे आने लग गए ना यूपीएससी का कोई ठीक नहीं कहाँ से भी उठा पुटा के पटक देगा क्वेश्चन ठीक है तो देख लेते हैं चलिए आप तो ये देख लिया हमने अब एप्लीकेशन देख लेते हैं एप्लीकेशन ये होगा इसका ब्रॉडकास्टिंग टेलीकम्युनिकेशन और वी सेट सर्विसेज में इसका काम देगा ठीक है तो ये दिस वॉज ऑल अबाउट दिस करंट अफेयर नेक्स्ट दोस्तों करंट अफेयर आ रहा है कौशिक बासु जो क्या uh, एक फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे फाइनेंस मिनिस्टर का उन्होंने उनको एज अ प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन में ठीक है अब तो ये तो पूछेगा नहीं देख किसको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है ठीक है ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है दैट इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन है क्या ये देख लिया एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नॉन में फाउंड किया गया था और इसका एम है टू प्रोमोट पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब इकोनॉम वर्ल्ड के अच्छे अच्छे इकोनॉमिक्स 
उसको मिलाकर यू नो मैंने वो सबसे अच्छा कांटेक्ट रखना चाहता है जिससे कि अगर वर्ल्ड लेवल में कोई साइंटिफिक मीटिंग हो मतलब इकोनॉमी के रिलेटेड तो उसमें सब कोई आए और अपना अच्छा अच्छा राय रख सके ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों नेक्स्ट है यूरेनस अनयूजल रोटेटिंग यूरेनस का अनयूजल जो रोटेशन है मतलब उसका रोटेशन काफी अनयूजल है ठीक है और वो क्रिएट करता है लाइट स्विच इफेक्ट ध्यान दीजिएगा लाइट स्विच इफेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ पहले तो यूरेनस का पोजीशन देख लीजिए कहाँ है देखिए ये सेकेंड लास्ट प्लानट है और यूरेनस के बाद में नेपट्यून है ठीक है ध्यान दीजिएगा और ये जो इफेक्ट जो इसको ऑब्जर्व किया गया है इसको नासा के वोएजर टू स्पेसक्राफ्ट ने इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया है ठीक है इसके तहत क्या होता है यूरेनस का जो मैग्नेटोस्फेयर है द रीजन डिफाइंड बाय द आईसी प्लानट मैग्नेटिक फील्ड देखिए यूरेनस में भी मैग्नेटोस्फेयर है ठीक है जो क्या एक रीजन है जिसको डिफाइन किया गया है आईसी प्लानट मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये देखिए यहाँ पर ठीक है एंड इट गेट्स फ्लिप्ट ऑन एंड ऑफ लाइक लाइट लाइक अ लाइट स्विच एवरी डे एज इट रोटेट्स Along uh, with uh, the planet, देखिए देखिए दो कल दो दो डायग्राम दिया हुआ ना तो फ्लिप करता है ऑन ऑफ मतलब कभी ऐसा हो जाता है कभी ऐसा हो जाता है ठीक है अब ये होता क्यों है वो बता रहा है बताया गया है आ, ये एक फिनोमिना है दोस्तों यहाँ पे इसको कहते हैं लाइट स्विच इफेक्ट अब लाइट स्विच इफेक्ट है क्या चलिए देख लेते हैं देखिए लाइट स्विच इफेक्ट के तहत मतलब इसको ये इसको कहते हैं एक रिकनेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसके यूरेनस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में रिकनेक्ट होता है कभी खुल जाता है कभी बंद हो जाता है ठीक है तो रिकनेक्ट होता है ठीक है तो देख लेते क्या है द फाइंडिंग शोड दैट द मैग्ने दैट द मैग्नेटोस्फेयर इज ओपन इन वन ओरिएंटेशन अलाउंग सोलर विंड टू फ्लो इन इट देखिए मैंने बोला ना ओपन कभी कभी ओपन हो जाता है और जब वो मैग्नेटोस्फेयर ओपन होता है तब क्या होता है ना सोलर विंड उसमें यूरेनस के इसमें एटमोस्फेयर में घुस जाती है ठीक है अब लेटर इट गेट्स क्लोज ठीक है और लेटर क्यों क्लोज होता है वो रिकनेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक फिनोमेना कुछ होता है उतना डीप में कभी नहीं पूछेगा ठीक है ज्यादा से ज्यादा पूछेगा दैट रिसेंटली लाइटिंग लाइट स्विचिंग इफेक्ट क्या होता है वो बताइए ठीक है बट मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूं ठीक है ध्यान दीजिएगा उतना कभी डीप में कभी नहीं पूछता है हम लोग साइंटिस्ट नहीं हम लोग स्पेस साइंटिस्ट नहीं होने वाले हैं ठीक है आ, तो ये है और एक बार तो खुलता है उसके बाद लेटर इट अगेन गेस्ट क्लोज एंड फॉर्मिंग ए शील्ड अगेंस्ट सोलर विंड पहले सोलर विंड को घुसने देता है ठीक है उसके बाद एक ऐसा दूसरा जब क्लोज होता है ना तब सोलर विंड को के लिए शील्ड बन जाता है ठीक है तो इसीलिए जब घुसता मतलब जब उसको बाहर ने निकलने देता है और यू you नो know, ऐसा हो जाता है तो यू you नो know, दो दो फेज उसके दिखते हैं ठीक है तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं लाइट स्विचिंग इफेक्ट ध्यान दीजिएगा ठीक है और एक फैक्ट दिया हुआ था पेपर में तो मैंने ये भी लिख लिया दैट अर्थ और इज रिकनेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब अर्थ के जो और है ना और नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल में हमारे अर्थ में दिखते हैं ठीक है तो वो भी रिकनेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही होता है ठीक है मतलब दोनों चीज जो है सेम चीज है समझ रहे बात ये जो फिनोमिना होता है लाइट स्विचिंग इफेक्ट यूरेनस में ये भी सेम फिनोमिना के कारण और हमारे जो अर्थ में और दिखते हैं नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल में वो भी सेम रीजन है तो इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जा रहा है ध्यान दीजिएगा कैसे भी यू नो ये लोग क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं इसे ये सबसे नेक्स्ट है जेटली होल्ड्स अ मीटिंग ऑफ ऑन बिटकॉइन देखो इन्होंने मीटिंग बिटकॉइन में मीटिंग जेटली साहब ने हमारा यू नो ऑर्गेनाइज किया था अब मीटिंग में क्या क्या हुआ उतना अभी आएगा पेपर में जब मैं बता दूंगा बट बिटकॉइन क्या है ये देखिए ये इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी जो क्या इनेबल करता है इंस्टेंट पेमेंट आप बिटकॉइन से इंस्टेंटली पेमेंट कर सके हो किसी को भी ठीक है और ये दुनिया में ऐसा पहला से डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है मतलब इसको कोई यू नो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देखता है इट इज नॉट इशूड बाई एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है और इसका एक बहुत बड़ा खासियत है जिसके लिए लोग बहुत इसको ले रहे हैं दैट इट इज हैक प्रूफ ठीक है मतलब ये बहुत अच्छा है मतलब ये टेक्नोलॉजी ठीक है तो ये है नेक्स्ट है हो गया अब देखिए दो दोस्तों ये कुछ कुछ की टर्म्स है जो न्यूज में थे तो मैंने सोचा लिख दूं उसके बारे में वो आप पढ़ लीजिएगा ठीक है यूएस ने इंडिया को सपोर्ट किया है मतलब कुछ कुछ जैसे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में वॉसनार अरेंजमेंट में और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में तो मैंने एम भी लिख दिया ठीक है ये क्या होता है बट एनी आपको सिर्फ ये तीन चीज मतलब ध्यान में थोड़ा पढ़ लीजिए क्या है एम तो हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप सीक टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन बाई कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ मेटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन ये खुद से पढ़ लीजिए ये नॉर्मल बहुत इजी है ठीक है सो दीज ऑल थिंग्स